Abrimos el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto. Estamos esta tarde hablando con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Rocío, buenas tardes. ¿Cómo estás? No. Muy bien. Han pasado cosas desde que no hablamos la semana pasada y cosas interesantes en, en el mercado, ¿no? Bueno, han pasado muchas cosas estos días. Eh, hemos visto una de las correcciones más, más violentas eh, de la historia, ¿no? Es decir, en muy pocos días el mercado ha caído, ha caído mucho, en hasta que ha llegado a dejarse cerca de un 20%. Y, bueno, eh, esencialmente lo que, lo que produce es que, de alguna forma, pues... Esta idea que, que yo he propuesto analíticamente, te he dicho siempre, bueno, hay que diferenciar la tendencia del análisis, ¿no? Es decir, una cosa es lo que tú puedas pensar, otra cosa es lo que los precios hacen. Eh, es, es Poco a poco los precios han ido poniendo algunos elementos que empezaban a respaldar esa idea de, de un posible techo en, en zona de resistencia ascendente. Vamos a volver a ver como, como siempre ese gráfico que, que, bueno, durante yo creo que durante muchos meses nos ha acompañado siempre en este... En este rato que pasamos juntos, ¿no? Es, siempre te decía, bueno, como llegué hasta aquí del tirón, lo vendo todo, me voy a mi casita. Eh, como siempre, luego a la, hora de la, a la hora de hacer las cosas que piensas, entra también pues, otro tipo de factores que, 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 son, eh, bueno, que están relacionados con el control de riesgo y con, con, con el coste de oportunidad. Porque, como siempre digo también, es más fácil salir que volver a entrar muchas veces. Claro. Entonces, el, el abandonar el mercado puede tener un coste muy grande. Y, y bueno, sí es cierto que en esa zona de resistencia pues estamos viendo una reacción de los precios muy notable. Eh, ahora mismo tendríamos un patrón envolvente a pesar de la recuperación de estos días mmm, muy claro. Es decir, eh, esta, esta vela es un poquito como la vela que vimos en septiembre, solamente que en esta ocasión eh, se produce con una tangencia eh, indudable en esa zona de resistencia ascendente que antes pues nos habíamos quedado cerquita pero no la habíamos llegado a tocar y con otro con otros patrones que son potencialmente bajistas, porque este tipo de velas blancas potentes, eh, después de velas negras, muchas veces son lo que, lo que llamamos últimos techos envolventes. Esto es un tipo de patrón de estrella fugaz. Eh, Recuerdas, el mes pasado comentaba que el mercado había roto, había roto esta vela, aunque no de forma general, pero que no había superado esa resistencia ascendente, que al final le ofrecía filtro a esa ruptura y que convenía seguir... Eh, bueno, pues considerando que se ir, a, ir más arriba sin una corrección no era muy probable. Y lo que estamos viendo ahora es esa corrección y la forma de esta corrección es un poco la que nos debe orientar en relación a si esta a si este es, un, es, un, es una oportunidad de compra, ¿no? Es decir, si tenemos una oportunidad de compra en tendencia, hemos caído hasta las zonas de primer soporte. Por tanto, si hiciéramos algo muy sencillo, que es seguir tendencia, pues oye... Eh, Está claro, decir, honestamente lo es. Si nos fijamos, por ejemplo, en el mercado europeo, podremos ver que el, el DAX ha bajado a esta zona del 14.815.000. No por haberlo hecho muchas veces deja de ser deja de ser difícil comprar ahí, ¿no? Porque cuando el mercado está cayendo, pues eh, parece que el mundo se va a terminar y, por supuesto, vamos a tener un montón de noticias negativas. Eh, vamos a hablar de la FED, vamos a hablar de los tipos de interés, vamos a hablar de Rusia porque... Y al final tenemos que explicar lo que ya ha pasado, no lo que no lo que va a pasar. Quiero decir, desde los medios de comunicación, que de alguna manera es un input emocional que el, el inversor tiene que, tiene que tener en la cabeza. Sí. En, en el caso del, del Eurostox 50, el retroceso también nos lleva hacia la primera zona de soporte. En un Stock 600, por ejemplo, habríamos visto una pequeña ruptura de, un, de una sola sesión, pero se habría llegado a producir, aquí puede verse, como los precios cierran por debajo del mínimo previo. Pero aunque cierran por debajo del mínimo previo, hay soportes muy importantes cerca. Es decir, estos soportes todavía tienen mucha importancia y si vemos que en otros lugares esos soportes no han caído, por ejemplo, en el caso del DAX es muy claro, pues todo esto puede seguirse viendo como una oportunidad de compra. Eh, desafiando esa superresistencia ascendente, que es un tema, como siempre digo, analítico, no es un tema de precios, no es un tema de tendencia. Si haces tendencia... Tienes eh, la zona de compra en tendencia. Es, no, es que no hay otra. Porque si, esta, si este rally quiere continuar, es el punto con alta probabilidad más bajo el que vas a poder comprar después de un lateral como el que hemos visto. Podemos ver que la volatilidad también permanece en lateral los últimos meses, que se ha ido hacia ese nivel de los 30 y pocos puntos en el caso del DAX. Su pequeña resistencia ascendente está corrigiendo lentamente, pero está corrigiendo. Pues eh, podríamos ver perfectamente un, un suelo a este nivel. Y en el caso americano, es tres cuartos de lo mismo. Eh, hemos visto una, una recuperación, o sea, una corrección hacia primeras zonas de soporte. Esta línea de tendencia, por ejemplo, de transporte, esa antigua resistencia eh, crítica para el corto plazo, que ahora ofrece una triple zona de soporte. Podemos ver ahí la antigua resistencia 
eh, para formación en doble suelo, la directriz alcista y el suelo de lo que pudiera ser una bandera, es decir, hasta tres zonas de soporte tenemos aquí. En el caso del, del DAO industrial, por ejemplo, pues podemos ver que aunque habríamos roto este patrón expansivo, lo cual es, es algo que hay que tener en cuenta, es verdad también que hemos encontrado esas zonas de primeros mínimos, igual que en el caso del DAX. Es decir, hemos, hemos encontrado las zonas de primeros mínimos y de momento el mercado aguanta. Bien, es cierto que es normal que aguante después de un castigo tan fuerte como el que ha tenido. Y es ahí donde se vuelven a contraponer la visión analítica y la visión, o, o pueden contraponerse la, el análisis y la tendencia. La tendencia no está suficientemente deteriorada como para que yo diga que eh, esto ha terminado. No lo está, no lo puede estar porque por muy gorda que haya sido la corrección, si analizamos, por ejemplo, el Nasdaq, podremos ver que al final hemos bajado a la primera zona de soporte horizontal, tocando la zona baja. Es cierto que hay índices también en tecnología, como por ejemplo el Nasdaq compuesto, que dan un mensaje sensiblemente diferente. Aquí sí tenemos una ruptura muy clara de esa zona de soporte. Este seguramente es el único gráfico realmente desestructurado en proceso de fondo que yo veo en este momento. Y tiene sentido porque el mercado viene estando respaldado por un número de títulos cada vez más pequeños. Es decir, las, la, las, las medias de avance de descenso pues, claramente han ido cayendo los últimos meses. Hay quien habla de que estamos en un mercado bajista que está escondido por los grandes valores, eh, por los títulos más capitalizados y, en cierto modo, es verdad. Es decir, hay una muy ingente cantidad de títulos, incluso en tecnología, que tienen castigos realmente notables. Hay partes del mercado también muy castigadas. Hemos visto mucho castigo en la bolsa de China, por ejemplo, durante todo el año pasado. Este año sigue renqueante. Entonces, no es un mercado ya los últimos meses de consenso. Y eso era un elemento de análisis para pensar que la zona de resistencia podíamos fracasar, que no íbamos a romper esas, eso que he llamado el muro de acero. En esta corrección, como digo, lo que tenemos es un patrón de techo envolvente. Y esta no es una buena forma de caer. Es verdad que nos quedan días, pero haría falta, yo creo, más que un milagro para que esto para que esto mejore. Ayer la FED no lo no logró, con lo cual me extrañaría que, que pueden pasar cosas. Siempre podemos, eh, podemos ver a los americanos y a los rusos fumarse la pipa de la paz y que eso pues eh, pueda provocar una respuesta de los índices tan notable como para evitar esta pauta envolvente. Pero ahora mismo es, es creer en algo que no parece muy, muy probable. Así que eh, yo creo que debemos trabajar sobre el escenario de que vamos a tener un patrón envolvente que nos ha llevado a la primera zona de soporte, por tanto, al nivel de compra en tendencia, si nos olvidamos de esta resistencia, súper resistencia ascendente, uh -huh. eh, si nos olvidamos del análisis, si nos centramos en los precios, oye, ¿dónde está el primer nivel interesante de precios? Pues en el primer mínimo, chico, como siempre, como, como, como siempre. Es decir, como en cada... Como en cada Onda de expansión y retroceso. Es decir, si el Nasdaq rompe al alza y vuelve a la zona de antigua resistencia, lo tienes en soporte, primera oportunidad. Pero otra oportunidad. Pero otra oportunidad. Lo que pasa es que en este caso el Nasdaq lo ha roto. Otras bolsas, otras bolsas otros índices y algunas bolsas no lo han roto. Podemos fijarnos, por ejemplo, en el S&P 500 y vemos que claramente está sosteniéndose por encima de ese nivel que ha roto el Nasdaq. Esto se explica porque el Dow Industrial, porque el NICE, etcétera, no han roto a la baja. Aquí podemos verlos de nuevo. Voy a ampliarlos. El DAO industrial rompe un primer mínimo creciente, pero se mantiene sobre esos mínimos que podríamos equiparar a los del mercado europeo. Misma historia en el caso del Nasdaq, del, del NICE compuesto. Es decir, hemos visto una corrección muy fuerte que ni siquiera tiene cierre por debajo de esta zona de confirmación de doble techo. Y como esa mecha intradiaria nos ha llevado pues, hasta, hasta la banda, hasta la parte baja. ¿no? Si, si lo comparamos con el DAX, veremos que al final, aunque haya habido nuevos máximos en el mercado americano, etcétera, no deja de ser un comportamiento muy parecido. Sí. Es bastante, bastante parecido. ¿no? Entonces, los dos han llegado a esas zonas de mínimos de los últimos meses. El, el, la bolsa de Nueva York en versión total return y el DAX, en, que es un índice total return, como sabemos. Entonces, hay que romper esos mínimos para tener un cambio de tendencia, pero es verdad y aquí podemos verlo y, y no está en el resto, pero créeme que es así. De forma general, y salvo en algún caso como en el Eurostox 50, en el Stock 600, donde hemos, hemos recuperado esas medias de 200 sesiones claramente, tenemos rupturas eh, bastante evidentes de medias de 200 sesiones. El, el DAX ha pasado previamente, pero ya son tantas veces y ahora es ya con tanta claridad eh, que, que es algo que empieza a extenderse y que no es alcista. Es decir, que desde un punto de vista del análisis, volvemos a eso, si quieres hacer análisis, eh, tienes que ir un poquito más allá de los precios, porque si no, pues ya lo hemos visto. El Nasdaq se mueve un 20% y aquí no ha pasado nada. Podemos ver la media de 200 sesiones del Russell, que es una de las partes que venía o que viene estando más castigada en el mercado. Aquí, sin lugar a dudas, tenemos 
no solamente una pérdida definitiva, clara, absolutamente convincente de esas medidas de sesiones, sino la pérdida del lateral de los últimos meses. Es verdad que esto puede verse también, pasado a través de análisis técnico, como un escenario de tipo bandera, que es un escenario alternativo, y esta podría ser una zona de filtro, una zona de, de compra, pero... Para yo creerme esto, es decir, para empezar a apostar por un escenario alternativo, querría ver los precios por encima de esa zona de antigua resistencia ahora soporte y sobre todo querría ver eh, una reestructuración eh, del proceso general en estas medidas de 200 sesiones. Si cogemos el, el NICE, por ejemplo, y hacemos el mismo ejercicio y digo que esto es general, veremos que la medida de 200 sesiones pues, ha sido atacada y perforada, claramente. Aunque hoy estamos recuperando y podemos otra vez estar en la media de 200 sesiones, ya llevamos una, dos, tres, cuatro, presumiblemente hoy podría ser quinta sesión por debajo de la media de 200 sesiones. Mm. Podemos ver cómo esa media de 200 sesiones por dos veces ha hecho de, de apoyo en el mercado. Podemos ver cómo esa media de 200 sesiones hizo de apoyo en el proceso consolidativo que tuvimos antes de eh, que la vacuna de Pfizer, eh, de alguna manera, pues, alimentar una nueva onda de recuperación en el mercado occidental. ¿no? Rompemos finalmente esa media de 200 sesiones, nos situamos por encima, consolidamos lateralmente, respetamos la media de 200 sesiones y aquí lo estábamos haciendo también y un arranque desde aquí hubiera podido ser muy favorable. Es algo parecido a lo que pasaba en el caso del Russell. Se va hacia la zona de 200 sesiones, una, dos, tres veces intenta romper al alza. ¿Cuál es el problema que tenía el Russell aquí arriba? Pues que se encontraba con su propia resistencia ascendente de muy largo plazo. Si tomamos un Russell en gráficos mensuales, pues podemos ver que aquí también tenemos nuestro propio muro de acero, o llámale como quieras. Es decir, una, una resistencia realmente difícil de superar, incluso puede tomar un, un, un punto medio, que evidentemente, aunque el Russell estuviera rompiendo a corto plazo por arriba, podía frenarla claramente a pesar de esa ruptura de resistencias. Cuando luego hemos visto caer al Russell, le hemos visto perder medio de 200 sesiones, las cosas han empezado a ser ya inquietantes en términos de precio. Y el tema es que ahora esa, esa ruptura del Russell, que luego podemos ver cómo tontea durante muchos meses, semanas en la media, pum, 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 aquí, ¿no? jugando con ella, la recupero o no la recupero, eso podría pasar también en las bolsas ahora mismo, en, esa, en, en este nivel. Y luego incluso podríamos tener un, un cierto rebote y, y, y ver quizá, Niveles hasta aquí. Yo creo que tendría sentido, sobre todo incluso queriendo cambiar tendencias, es decir, un, una especie de último intento para estructurar un, un cabeza y hombros que tendría un, un doble techo aquí dentro, podría, esto lo llamaríamos cabeza y hombros bicéfalo. Y en el caso del SP500 eso permitiría ver muy claramente pues, una estructura de techo. Es decir, ahora mismo aquí lo que tenemos es una resistencia ascendente también en el proceso de medio plazo, no solo en el proceso de largo plazo, que es el que tenemos al lado ajustado en un gráfico total return. Y esa resistencia de largo plazo que viene desde el año 2009 también está de algún modo en este proceso alcista que vendía desde 2020. Ahí lo que probablemente está haciendo el mercado es distribuir, es decir, desarrollar un proceso lateral donde ya hemos visto debilidad, pérdida de primeros mínimos. Comentaba el otro día que pues perdiendo esto teníamos un cabeza y hombros y probablemente bajaríamos a buscar esta zona de soporte, que es ya un nivel realmente importante en tendencia. Primero, porque es el primer mínimo ascendente. Segundo, porque ha sido el, el nivel donde se ha frenado también una corrección anterior y donde se pararon eh, los precios durante la escalada. Es decir, que es una resistencia soporte con un alto protagonismo técnico, es decir, los precios aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, es decir, es una referencia evidentemente muy contrastada, el mercado de la marca muy claramente. Sí. Para tener un auténtico cambio de tendencia, como siempre, tenemos que tener rebote y recuperación, si no lo que tenemos es una vuelta nube, o sea, hasta ahora lo que tenemos es una vuelta nube, de la cual solo te puede librar el análisis, es decir, anticiparte, vender fuerte, como te decía que yo he hecho la zona de resistencia, aunque no totalmente, vender fuerte o mientras vas hacia la zona de resistencia, Sabiendo, como sabes además, que es algo que he explicado muchas veces aquí, que tenemos un sentimiento inversor extremadamente alcista desde noviembre del 2021 y que ese tipo de contexto es el que hay que tener para que aparezcan techos relevantes. Podemos ver ese tipo de techo, parece, de momento como vuelta a nube, podría mm. quedar como una simple lateralidad, podríamos pasar muchos meses por aquí, arriba y abajo, incluso movernos hacia los máximos otra vez, volver a caer. Y que esto se desplace mucho tiempo. Es eso al final es un techo, solo que es un techo lateral. Eh, no, no, podemos, eh, no podemos nunca olvidar que los elementos que nos permiten entender que el mercado se agota nos anuncian 
paradas o cambios de tendencia. Pero ex ante, al menos desde un punto de vista técnico y en lo que alcanza mi conocimiento, que creo que no es pequeño, después de 25 años haciendo análisis técnico, eh, no hay forma de discriminar entre una cosa y la otra al principio. Entonces, cuando esto es un mercado tan alcista y a la vez tan volátil, que es algo extraño, pero no incomún, por ejemplo, así también pasó eh, durante la burbuja tecnológica, que tuvimos volatilidades altas durante muchos años con mercado al alza. Uh -huh. Y cuando tienes ese tipo de, de mercado, tienes un problema, que es que analizar puede ser muy caro. Porque cuando te das cuenta de las cosas, el mercado se ha movido mucho en tu contra. Y podemos ver claramente aquí como ese movimiento que ha hecho el SP no es más que bajar a un primer soporte. Es decir, que el primer 12%, 10-12%, eh, no te permite reaccionar de ninguna forma si quieres estar en la tendencia que viene al menos desde aquí abajo. Tienes que aceptar este movimiento. Y luego podrá haber otro tipo de cosas, desde mm. arriba y abajo lateral o arriba y ruptura. Y esto sí sería un techo realmente de los, que, de los que te asustan y de los que te dicen, wow, eh, uh -huh. ahora sí que ya no vamos a ver un lateral, ahora podemos ver una corrección sensible, es decir, ya irnos a zonas del 20% en corrección, 15-20%, que es más que una simple corrección técnica, que ya sabes que suele definirse como movimiento de, de corrección del 10%, e incluso un mercado bajista notable que nos pudiera llevar, ¿por qué no?, a volver a, a niveles de, de, de antigua zona de, de resistencia, es decir, caer hacia esos máximos pre-burbuja. Y eso es una caída desde el máximo del 30%. Mm. Hasta ahora teníamos elementos de análisis que permitían pensar que nos encontrábamos en el lugar donde eso podía empezar. Luego hemos ido viendo elementos que nos decían que algo estaba deteriorándose en esa zona donde todo podía empezar. Y ahora tenemos ya elementos de tipo envolvente que nos dicen que eso ya estaría empezando con una cierta probabilidad. Mm. Y, por tanto, que en el mejor de los casos vamos a ver un lateral. Fíjate en envolventes, en patrones parecidos, velas negras tan, tan potentes. Es la que tenemos antes del hundimiento eh, en la crisis sanitaria. Es el principio, porque eh, la primera, la última, la última semana de, de marzo, los últimos días fueron, de, de febrero, perdón, fueron, fueron muy, o sea, ya fueron muy, muy fastidiados. Es decir, el, el mercado se viene abajo en, en febrero, pero lo hace en los últimos días. Con lo cual, la vela prácticamente es, es, es tan... Tan notable como la anterior, pero esto se produce mucho más rápido, en mi opinión, porque es, es una semana, no, no, no son, bueno, es verdad que aquí hemos también quedado en dos semanas, ¿eh? está siendo quizá incluso más rápida en, en, al principio, ahora se está estabilizando. Eh, pero lo que te quería decir es que cuando tienes esa vela, pues lo que sabes es que muy probablemente vas a tener un lateral o mayor corrección, pero que difícilmente vas a subir sin un lateral. Este tipo de vela que tenemos aquí, pues lateral y corrección. Incluso, si me apuras, esta vela que tenemos aquí, pues el mercado, antes de subir, intenta bajar otra vez. Aunque la que realmente es llamativa es esta porque es la que se produce en un máximo. Es la que este está diciendo, oye, cuidado. Otra, otra, otro patrón de ese tipo lo podemos ver aquí. Entonces, este tipo de patrón, en este caso, no genera un mercado bajista, pero genera un mercado lateral, que es el otro escenario que podemos tener. Y como decía antes, no sé lo que vamos a tener. Aquí podemos ver otra vela de ese tipo. Tienes una caída y luego que tienes un proceso lateral aquí abajo. Hmm. No arriba, pero sí abajo. Pues, por tanto, tendremos que estar muy pendientes de ver qué, qué ocurre ¿no? desde estos eh, niveles tan importantes. Ahora, vamos a ir con dudas de oyentes, Carlos, Bien. con nombres concretos. Por ejemplo, recuerdo también el teléfono para, para quien quiera intervenir en directo. Es el 91 283 33 33. El correo es oyentes arroba capital radio punto es. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687 050 600. Vamos a ir primero con un correo que nos envía Manuel. Pregunta por tres compañías. Eh, dos son españolas, Indra y el Banco Santander, se está planteando una posible entrada. Y la tercera compañía es eh, Builders, con el ticker, eh, cotiza en Estados Unidos, en el Nasdaq, eh, con el ticker B de Barcelona, L de Lugo, D de Dinamarca y R de Roma. Los dos primeros, Indra y Santander, los tiene súper localizados. Se plantea comprar eh, en las tres. Muy bien, pues eh, veámoslo. Como he dicho, lo que estamos viendo, en mi opinión, no tiene por qué, por qué ser necesariamente una oportunidad de compra, pero hemos llegado a las zonas en las que uno se puede plantear comprar. ¿Está Builders en un tipo de, de nivel como ese? Bueno, no está muy alejado porque tenemos este gap. Este gap podría permanecer abierto y, por tanto, esta sería una buena zona de soporte. Es una, es un, es la zona del 
Uh -huh. eh, por debajo de ahí, pues los precios ya serían hacia la zona de 40-55. Pero analicemos el mes. Porque si analizamos el mes, lo que nos encontramos es un pedazo de patrón envolvente que además se está cerrando un último gap mensual. Que podría verse como gap de agotamiento. Entonces, para mí, esta no es una buena oportunidad de compra. No es una buena oportunidad de compra porque en el mejor de los casos veremos con alta probabilidad un movimiento lateral. Algunas semanas. Ese movimiento lateral permitirá definir niveles, probablemente niveles de stop o incluso a lo mejor una formación de vuelta que nos permita comprar un poquito más caro, pero con el precio a favor, indicándonos que efectivamente los soportes están funcionando. Aquí los soportes están bastante rebuscados en este caso. Es verdad que la correlación con el S&P 500 pues, es, in es innegable y que si el S&P aguanta, pues probablemente vamos a ver cómo Builders First Shorts ¿no? Builders, eh, ¿Sí? se mantiene. Y, y, y conseguir estructurar desde aquí. Pero pienso que podemos esperar tranquilamente a ver si eso sucede y que no hay que querer ser el primero en comprar en una corrección que viene desde una super resistencia como he visto pocas en mi vida. Porque es que no es fácil ver una resistencia descendente de más de una década. Y, y ahí lo que está sucediendo es claramente negativo. Entonces, ¿Por qué voy a correr? ¿Porque se me escapará Builders? Bueno, oye, tampoco pasa nada. ¿eh? Que si no estoy dentro es porque, mm. porque me he perdido la subida desde 10 hasta 70. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, de estas cosas se aprende. ¿eh? El problema Santander. No es... Santander. Sí. Santander. A ver, los bancos están fuertes. Los bancos, no lo tengo que explicar yo, están respaldados en este momento por eventuales subidas de tipos de interés. Es decir, le viene bien. Pero yo veo en eso... Más un argumento para, bueno, quizá tener posiciones bancarias en aquella parte de la renta variable en la que quieres estar, porque puede tener más fuerza relativa y puestos a tener algo de renta variable, pues quizá tener la parte fuerte del mercado. Pero como analista técnico, yo me resisto mucho a apostar, siempre digo esto, por la excepción, porque nosotros somos hombres de reglas. Entonces, eh, habrá cosas que, que no puedes hacer bien. Eh, porque se escapan a, a lo que sabes hacer y esencialmente somos ignorantes. No pasa nada. ¿no? Sabemos acompañar tendencias. Y los patrones, los elementos técnicos que te, que te advierten de que algo va a, a producirse en determinada dirección, ¿Mm? funciona mejor cuando la bolsa sube ¿vale? y funciona mejor en tendencia. Es decir, que contra tendencia siempre peor y en tendencia bajista siempre peor. Bueno, ¿tienes la tendencia alcista? Sí, la tienes. Sí. Porque vas a comprar. ¿Pero tienes un mercado globalmente alcista para apoyarlo? No. Entonces, probablemente lo que verás es un movimiento lateral mientras lo demás sigue corrigiendo. 